Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео я хочу вместе с вами проанализировать график на финансовом рынке, посмотреть максимально подробно с точки зрения свечного анализа и объемов, при этом все вам объяснять. Я собираюсь простыми словами, хоть я и заговорил стихами. Короче, все будет максимально топово, ребята. Давайте так вначале по стариночке поднавалите сюда лайкосов. Это бесплатно обучающий контент от Смоука. В общем, будем с вами лететь и катиться uh, to the moon. Только to the moon. С вас лайкосиксы. Кстати, подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь вся правда про трейдинг. Итак, правда про трейдинг подразумевает то, что по евро USD вижу движение вниз от области сопротивления. Есть минимум, куда мы можем упасть. Да, есть, вот он. И находится он, не сказать, что очень далеко. До этого локальной остановки присутствует здесь, присутствовала вот здесь. Вот. Да и в принципе реакция на повышение, она здесь может произойти. И вот уже произошла. Это откатное движение, это открытие новой свечи, попытка пройти выше. Но в общем и целом ситуация говорит о том, что... Я же сказал, что будет акцент на свече. Что благодаря, давайте вот серым цветом я отмечу, вот этим двум свечкам, в основном вот этим двум теням, мы понимаем, что в верхней части вот здесь вот находится объем. Правильно? Логично даже. Объем. В сторону на понижение. То есть еще раз, вот любая свечка, большая тень, значит сверху валился объем. Были продажи. Причем и резкие. Почему? Потому что изначально было движение то куда? На повышение. И после резкий обвал. Поэтому, ребята, учитывайте общий фон, смотрите на размеры предыдущих движений. Если они такие же огромные, как в данном примере, то, конечно, можно со спокойной душой рассматривать движение на понижение. Плюс здесь также огромная тень. То есть по всем вот этим вот котировочкам плюс-минус да, присутствует интерес на продажу. Понимаешь? Объем неимоверный на продажу. Есть куда падать, есть минимум. После коррекции это вход на понижение. Поэтому давайте евро USD. С вами будем отрабатывать вход на понижение. Заходим к брокеру евро USD 76%. Здесь уже отличный откат произошел. Как раз тот промежуток, который я вам рассказывал. Ну, давайте начнем отрабатывать. А там уже, как говорится, по ходу пьесы будем разбираться. Так, ребята, какие у нас новости, пока будем с вами здесь за всем наблюдать, сопровождать. Хочется мне всем вам сказать, что наш форум в Телеграме процветает. Что это такое? Это форум для всех трейдеров, поэтому если ты интересуешься рынком, графиком, как анализировать, зарабатывать, обязательно переходи. Вкратце, вкратце, очень-очень постараюсь вам суть рассказать и все. Здесь у нас огромное количество полезных тем. 4 часа каждый день бесплатная торговля в качестве прогнозов на финансовом рынке без единого минуса. Группа, где все вместе обсуждают, что происходит на графике, принимают участие в голосовании, торгуют, ну, кто-то зарабатывает, кто-то зарабатывает опыт. Дальше. Здесь у нас софт бесплатный, от меня огромнейшее количество. Здесь курсы по обучению и еще э, более десятка тем, где люди общаются на всевозможные темы, связанные с трейдингом, либо около того. Это бесплатно. Вот сразу отвечаю на вопрос, здесь информации больше, чем в платных курсах, э, но все это отдается полностью бесплатно. Вам нужно нажать просто лишь на ссылку в описании под этим видео, где у нас написано будет форум, в Телеграме, либо что-то в этом духе. Залетайте, кайфуйте, блатуйте, вступайте, конечно же. Так, здесь я использую дополнительный вход в рынок. Движение у меня произошло на повышение. То есть, несмотря на коррекцию в моменте времени, цена идет против вот данного основного объема. Объем мой закончился на этой свечке, поэтому будем, давайте, обновлять вообще данные, которые у нас здесь находятся. Вот такой вот у нас огромнейший диапазон, видишь, 
верхняя граница, нижняя, где находится у нас данный объем, который был направлен на продажу. Естественно, в этом диапазоне присутствуют люди, которые с удовольствием будут продавать и толкать цену вниз. Поэтому, если у меня произошел рывок, абсолютно логично сделать вывод, что нужно находить максимум и заходить от этого максимума также в сторону изначального нашего прогноза. Как минимум, давайте обозначимся с минимумом, где же находится наша цель. Вот в этом диапазоне есть минимум данного рывка, есть относительно тела минимум, и мы будем ожидать с вами заход в этот диапазон. Это если мы уберем долгосрочную такую цель, можно и убрать. Давайте смотреть на то, что сейчас максимально будет для нас актуально, то есть данный диапазон, куда наша цена может с вами прыгнуть, упасть, подупасть. И на самом деле диапазон для входа ну, неимоверно огромен. Вот это движение, оно происходит без э, значимого объема на повышение, поэтому стоит ожидать, в общем и целом, я возьму по телам данных двух свечей реакцию именно от этого диапазона. Цена сразу не рванула на понижение, наоборот, откат происходит на пониженном объеме. Это то, что все обычно максимально не любят. А как это можно любить? Движение, рывок на повышение. Думаешь, да, ну зачем оно мне здесь нужно? Ну, такое бывает также. Давайте с вами еще раз дополнительный вход на понижение после того, как цена достигла у меня данного диапазона. То есть я беру и обновляю актуальные области поддержки и сопротивления на графике, если у меня что-то здесь меняется. Такого жесткого движения я не ожидал. Я ожидал коррекции до этого максимума после движения вниз. А тут жесткое движение вверх и еще одно жесткое движение вверх без объема против основного движения. То есть абсолютно здесь не придерживается никакой логики данный рывок, ну хорошо, тогда будем с вами э, смотреть и лицезреть. Кстати, абсолютно месяц уже, наверное, да, абсолютно на графике присутствуют такие вещи, которые ты смотришь и думаешь, что происходит? Что происходит? Но в такие моменты самое главное понять, что даже если у тебя происходит рывок вообще в противоположную сторону, ты не должен забывать, что холодная голова здесь все равно будет решать. Если ты импульсивно что-то будешь делать, я уже делал что-то импульсивно, были очень серьезные потери, по итогу на серьезные потери пришлось, пришлось серьезно восстановление, ну и все в принципе. И все по итогу-то хорошо. Но, тем не менее, нужно, конечно, обращать внимание а, с здравым подходом. То есть эмоции никому здесь не нужны. Вообще не нужны. Нужно на все это смотреть с холодным а, таким восприятием и безэмоционально. Вот этот рывок, двойной рывок в противоположную сторону, это, конечно, уничтожение для многих полностью баланса. Так, ну, у меня, конечно, уничтожение баланса никакого не происходит, не произошло, наоборот, я заработал, но я не планировал такими суммами здесь вести торговлю. Давайте с вами посмотрим вот еще раз на эту картину и попробуем с вами предположить что после того, как раз, два, три, значит, происходит у нас данное движение на понижение, вот так вот оно у нас выглядит. Это новостная движуха относительно объемов, да, сравниваем с предыдущими. Далее. Свечание определенности указывает на слабость этого движения после новостного фона. Происходит пробитие еще ниже, мы обновляем минимум. Здесь происходит коррекция, коррекция, а вот это вот что? Вопрос, это что такое? Это уже похоже на гиперкомпенсацию. Хорошо, имеет место быть. Почему она здесь появилась? Неужели вот этот рывок на повышение, на это вообще повлиял вот этот объем? Кто-то хочет сказать. 
что посмотрите на этот объем. Да его здесь нет в принципе относительно этого. Да даже относительно этого на повышение, вот на повышение. Сравните этот объем. То есть область, которая образовалась у меня вот здесь, вот в моменте новостного движения, она пустышкой оказалась, по сути. Хотя, если мы посмотрим, да вот просто давайте вот так вот сделаем. Вот. Данная остановка, это что, была пустышка? Нет. Это пустышка? Тоже нет. Это нет. Везде она себя отрабатывала. Ну вот в чем ситуация. Даже если мы отмасштабируемся вот так вот, здесь все равно даже общее движение направлено на понижение. Понимаешь? Здесь глобальный тренд не направлен на повышение. Здесь он отсутствует. С точки зрения свечного анализа, давайте посмотрим вот на эту свечку. Здесь огромная тень относительно размера тела. Она указывает на что? На то, что здесь на максимуме влили объем на понижение по вот этому потенциалу, произошел откат. То есть все поддается логике, анализу, но вдруг резко на пониженном объеме относительно данного объема, на понижение при движении вниз, я имею в виду, происходит пробитие, цена у меня доходит до этого максимума. Такой вариант развития событий, он, в принципе, в пространстве присутствовал, да? Но на каком месте в пространстве он находился? На 10, на 22, это уже вопрос, понимаешь? Вот происходит движение вверх, объем растет, цена находится в диапазоне, происходит пробитие, вот выше находится остановка. Удивительные вещи происходят. Это сарказм. И о том, что меня здесь тоже иногда что-то удивляет, и я же показываю вам, да, то есть вот вам реальная ситуация, движение на повышение, просто разворот цены. Конечно, это все можно с легкостью сказать, а, пацанюры, расслабьте булки. Это просто новостное движение было, поэтому это компенсация, там туда-сюда что-то придумать и все. Но ни хрена, это вообще нестандартная ситуация. И такое тоже может быть. Что нужно делать? Быть с холодной головой. Вот смотри, пробитие еще выше. То есть сбивает и этот максимум. Хорошо. Есть здесь у нас остановка, есть здесь. Нам приходится двигать этот максимум. Понимаешь? Он оказался вообще полной пустышкой. И лишь в моменте времени, благодаря моему принципу, что при повышении... Вот запомните, если вы это не использовали до этого, запомните сейчас. При повышении волатильности на графике, чтобы по итогу зафиксировать здесь плюс, вы должны понизить время входа в рынок. Понимаешь? Объясняю, не будет фиксации происходить. Здесь я это проанализировал, понял, что вообще все пошло не по изначальному сценарию, абсолютно. И вот вам, пожалуйста, такая вот коррекция в противоположную сторону произошла у меня. Прикольно, неожиданно, я говорю вам честно, как вот на самом деле, неожиданно вообще вот это жесткое движение на повышение, но ожидаемо э, было то, что правильно просчитать, что будет происходить, понизить время входа, зайти в рынок и забрать по итогу здесь плюс. Баланс уходит в плюс. Э, опять же, плюс я забрал, что тут повторяться. Но ситуация абсолютно нетипичная. Ребята, я такие ситуации уже наблюдал. Именно поэтому я понял, что мне нужно понизить время входа и делать вещи. Как вам это можно понять? Очень просто. Вам нужно практиковаться, поэтому практика и еще раз практика находится где? Правильно, у нас на нашем открытом бесплатном телеграм-форуме. Обязательно переходите, вступайте в наше открытое сообщество трейдеров. Нас вот здесь уже практически, практически 30 тысяч человек. Это очень даже немало. Это прям такой... Очень приличный фан-клуб для футбольного клуба какого-нибудь в городе, миллионники даже, мне это кажется. 30 тысяч человек. И все эти люди, они фанаты 
трейдинга и анализа. Поэтому присоединяйся к нам, ссылка в описании, переходи, обязательно принимай, принимай, потерял букву R, участие а, во всех обсуждениях, в торговле, общайся и развивайся. Все создано для вас. Ну а так, запомните этот пример. Чем больше вы проведете практики, тем меньше подобных ситуаций вы либо их будете избегать, либо из-за большого количества практики будете понимать, как вам необходимо поступить с графиком. Как понизить время, насколько, какой промежуток использовать дополнительный вход. Вот такая вот ситуация. На связи был SmokeFX. Если вы за правдивый трейдинг, где не только все легко, вот вам показывают, как же легко здесь зарабатывать, но и за сложные ситуации, если вы хотите их наблюдать у меня на канале, просьба, черканите комментарии. Смок тащит. Всех обнял, братики, и всем пока.